সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি তামান্না ইমাম এবং সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন উপলক্ষে প্রস্তুতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত রাজশাহী সুগার মিলে আখমারাই মৌসুমের শুভ উদ্বোধন করলেন এমপি আইন উদ্দিন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে রাজশাহীতে বিক্ষোভ সমাবেশ এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত আগামী আটই ডিসেম্বর রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার দুপুরে রাজশাহী জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনের প্রধান সমন্বয়ক কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সিটি কর্পোরেশন মেয়র এএইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র খাইরুজ্জামান লিটন বলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যেমন নেতৃত্ব চাচ্ছেন রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন থেকে তেমন একটা নেতৃত্ব বাছাই করতে হবে এমন একটি চমৎকার নেতৃত্ব বেরিয়ে এসেছে যে নেতৃত্ব আগামী দিনকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে পারবে যুগোপযোগী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কারণ আমরা কিন্তু নেত্রীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে এইভাবেই ভাবি অন্ধ ভক্তের মতো এইভাবেই ভাবি যে আল্লাহ যেন তাকে আরও অনেক অনেক বছর সুস্থ রাখেন ভালো রাখেন একটা চমৎকার নেতৃত্ব বেরিয়ে আসলেই এই সম্মেলন সফল হবে তিনি আরো বলেন আমি আশা করছি আগামীতে রাজশাহী মহানগর ও জেলা আওয়ামী লীগ একে অপরের পাশাপাশি থেকে বাংলাদেশের মধ্যে উদাহরণ হবে মেয়র লিটন আরো বলেন আমাদের একটাই চাওয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেন আরো দীর্ঘদিন সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন তিনি যেভাবে প্রতিটি মুহূর্তে দেশ জাতি রাষ্ট্রের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক সীমানায় পৌঁছে গেছে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষণীয় জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক সাবেক সাংসদ আলহাজ মেরাজুদ্দিন মোল্লার সভাপতিত্বে সবাই বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সদস্য নুরুল ইসলাম ঠান্টু পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি আজকে পনেরো দিন অতিবাহিত হয়েছে আর পনেরো দিন আছে জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে সেদিন কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট মেম্বারের উপস্থিতিতে সাংগঠনিক সম্পাদকের উপস্থিতিতে সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে যে প্রক্রিয়ায় যেভাবেই হোক দুজনকে কিন্তু এক করে দেওয়া হয়েছিল সেই সভায় আপনারা অনেকে উপস্থিত ছিলেন আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম তারা দুজনে ফিরে গিয়ে একসাথে কাঁধে কাঁধ বলতে যাবো যাই সেরকম না হলে অন্তত ন্যূনতম সমন্বয়ের ভিত্তিতে লিটন ভাইয়ের নির্দেশনায় সম্মেলনের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাবেন পনেরো দিন অতিবাহিত হয়েছে বক্তব্যে শুনলাম সভাপতি বৈঠকে আসেননি লিটন ভাই সূচনা বক্তব্য অবশ্য বলেছেন কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট মেম্বারের উপস্থিতিতে যে নির্দেশনা দেয়া হলো আমি যদি সংগঠন মানি যদি নেতৃত্ব মানি যদি গঠনতন্ত্র মানি তারপরেও লিটন ভাই বলার পরেও কেন সভাপতি অনুপস্থিত পনেরো দিনে সম্মেলনের প্রস্তুতি হয়তো এগিয়েছে কিন্তু যে কারণে আমরা সেদিন উপস্থিত হয়েছিলাম আপনারা অনেকে ছুটি গিয়েছিলেন সেটা কোনো অগ্রগতি হয়নি লিটন ভাই বলেছেন সামনের দিনে আশা করি হবে এবং লিটন ভাইকেও ভাবতে হবে যে দায়িত্ব লিটন ভাইকে দেয়া হয়েছে তার প্রতি অসম্মান জানানো তার নির্দেশনার বাইরে যাওয়ার আমাদের কারো কোনো অভিপ্রায় নেই আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও নেই জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ আমরা আটই নভেম্বর মাননীয় কেন্দ্র আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের কাছে দাঁড়িয়ে ওয়াতাবদ্ধ হয়েছিলাম আমরা আমি এবং আমার সভাপতি ওখানে মূলত আমি এই কারণেই বলছি যে ওই মিটিংটি মূলত একটি পর্যায়ে এসে উপনীতি হলো যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারির মতপার্থক্যের কারণেই অবস্থা আসলে কিন্তু বিষয়টি সেটি ছিল না তারপরেও সেটি মেনে নিয়েই কেন্দ্র আওয়ামী লীগের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলাম আমি যেটি বলতে বাধ্য হচ্ছি বিভিন্ন মিডিয়াতে আমার সভাপতি বলছেন আমি হাতও মিলাইনি বুকও মিলাইনি আমি এখানে যারা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আছেন আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখতে চাই সেখানে আমরা ওয়াদা করে এসেছিলাম আমাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে চাই এবং সম্মেলনটি পর্যন্ত আমরা সেই জায়গাতে ঐক্যবদ্ধ থাকতে চাই আমি আমার কথা রেখেছি আমার সভাপতি রেখেছি কি রাখেন নিয়ে দায় দায়িত্ব আপনারা দিবেন এবং কেন্দ্রের সঙ্গে সে বিষয়টি নিয়ে আপনারা আলোচনা করবেন সহসভাপতি সাবেক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক জিন্নাতুন্নেসা তালুকদার সহসভাপতি সাবেক সংরক্ষিত আসনের সাংসদ আক্তার জাহান 
সহসভাপতি বাবু অনিল কুমার সরকার স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ও রাজশাহী পাঁচ পুঠিয়া দুর্গাপুর আসনের সাংসদ ডাক্তার মনসুর রহমান রাজশাহী চার বাগমারা আসনের সাংসদ ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন বরাবরই ভালো হয় গতবারে যেটা হয়েছিল চোদ্দ সালে সেই সম্মেলনে অত্যন্ত কালারফুল হয়েছে এবারও ইনশাল্লাহ আটে ডিসেম্বরের সম্মেলন ভালো হবে এবং এর জন্য সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের জননেতা খারিজ জামান লিটনের তত্ত্বাবধানে যে সম্মেলন হচ্ছে এটা আরও অনেক উজ্জ্বল এবং কালারফুল হবে বলে এবং এটা নেতা কর্মীদের মধ্যে একটা ইতিমধ্যে সারা ফিলছে সেটা আমরা পাচ্ছি এবং আশা করি ভালো হবে নেত্রী যে জায়গায় নিয়ে আসছেন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট তিন তিনবার নমিনেশন দিয়ে বাগমারার মধ্যে জায়গা বা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এই দায়িত্ব পালন করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এর বেশি আর না তারপরে দলের প্রয়োজনে যদি নেত্রী সিদ্ধান্ত দেয় সেই ক্ষেত্রে আমার তো দায়িত্ব পালন করতে হবে বাট এরকম না যে আমি এখানে অনেক নেতৃবৃন্দ আরও আসছে যোগ্য তাদেরকে তবে আমি মনে করি যে সেই জেলাটা আমাদের একসময় নেগেটিভ এলাকা ছিল এটা আমাদের এখন পজিটিভ হয়েছে নির্বাচনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও পাবা মোহনপুর আসনের সংসদ সদস্য আইন উদ্দিন সাবেক সাংসদ আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা ও রাজশাহীর সংরক্ষিত আসনের সাংসদ আদিবা আঞ্জুম মিতা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্যবৃন্দ উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপজেলা চেয়ারম্যান এবং পৌরসভার মেয়রবৃন্দ সভায় রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন সফল করতে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় সম্মেলন প্রস্তুতি সকল উপকমিটিকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয় শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে নগরীর মালোপাড়া সংলগ্ন মহানগর বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে রাজশাহী মহানগর বিএনপির নেতাকর্মীরা এ সময় তারা খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন রাজশাহী মহানগর বিএনপির সভাপতি মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাইদ চাঁদ বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সহ সম্পাদক ও রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শফিকুল হক মিলন রাজশাহী মহানগর যুব দলের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ সুইট সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি আসাদুজ্জামান জনি সহ রাজশাহী বিএনপির অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রাজশাহী পবা মোহনপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আয়ন উদ্দিন এমপি রাজশাহী সুগার মিলে আখমারায় মৌসুমের শুভ উদ্বোধন করেছেন শুক্রবার বিকেলে সুগার মিলের কেন কেরিয়ার প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল শেষে আখমারায় কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন তিনি এ এস এম মতিউল্লাহ এর সভাপতিত্বে এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফ সি এ অতিরিক্ত সচিব চেয়ারম্যান বি এস এফ আই সি সদর দপ্তর ঢাকার অজিত কুমার পাল অতিরিক্ত সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুলতান মাহমুদ ও সচিব বি এস এফ আই সি সদর দপ্তর ঢাকার এম এম মিজানুর রহমান সহ অন্যান্যরা নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার বাসুদেবপুর রেল স্টেশনের ব্রিজের নিচ থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ শনিবার বেলা এগারোটার দিকে শান্তাহার জিআরপি পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধারের পর নাটোর সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে নলডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ন কবির জানান শনিবার সকালে এলাকাবাসী স্টেশনের দুইশো ছত্রিশ নম্বর ব্রিজের নিচে পানিতে ভাসমান অবস্থায় একটি মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয় পরে নলডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শান্তাহার জিআরপি পুলিশকে জানায় খবর পেয়ে জিআরপি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধারের পর নাটোর সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে পুলিশের ধারণা ট্রেন থেকে পড়ে অজ্ঞাত ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে নাটোরে বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত শনিবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে শহরের নিচাবাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয় এ সময় বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য তালিকায় সঠিকভাবে লেখা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হয় এ সময় ভ্রাম্যমান আদালত স্টেশন বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে 
অভিযানে সময় একটি কাঁচামালের দোকানে দ্রব্যমূল্যের তালিকা না থাকায় দোকানিকে 2000 টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক এই সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের উপস্থিতি টের পেয়ে অনেক দোকানি পেঁয়াজ সরিয়ে ফেলেন তবে ন্যায্য দামে পেঁয়াজ বিক্রি না করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভিযানে নেজারত ডেপুটি কালেক্টরেট জাকির মুন্সি ও পুলিশ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন কবিদের সংগঠন কবিকুঞ্জ নগরীর শাহ মকদুম কলেজ মাঠে দুই দিনের জীবনানন্দ কবিতা মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে শুক্রবার সকালে কবি মাকিদ হায়দার মেলার উদ্বোধন করেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কবিকুঞ্জ পত্রিকার মরক উন্মোচন করা হয় অনুষ্ঠানে দুই বাংলার প্রখ্যাত কবি লেখক ও সাহিত্যিকরা অংশ নিচ্ছেন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে থাকছে কবিকণ্ঠে কবিতা পাঠ ছোট গল্প পাঠ একক ও দলীয় আবৃত্তি এবং আলোচনা অষ্টমবারের মতো আয়োজিত এই কবিতা মেলা শেষ হবে শনিবার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন মেয়র বলেন কবিকুঞ্জ সারা বছর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের দিকপালদের সমাগত ঘটে আগামীতে বারে বারে এই রকম অনুষ্ঠান রাজশাহীতে হবে এই কামনা করি সম্মানিত অতিথি ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক তিনি বলেন আমাদের বহির কাঠামো একটু আকটু ঠিক হচ্ছে তেমনি আমাদের অন্তর কাঠামোর সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন প্রয়োজন আছে পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে এই কথাটি দেশের মানুষকে মনে রাখতে হবে যতই তুমি দেশের সাধারণ মানুষকে পেছনে ফেলে রাখবে ততই তোমার পেছন টান পড়বে সামনে এগুতে পারবে না পৃথিবীর বড় বড় দেশে এটি ঘটে না দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও আমরা এই ধরনের সমাজ নির্মাণ করতে পারিনি চেষ্টা চালাতে হবে কবিকুঞ্জ সভাপতি কবি রুহুল আমিন প্রামাণিকের সভাপতিত্বে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য দেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের রাজশাহীর সভাপতি ভাষা সৈনিক আবুল হোসেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রবীন্দ্র গবেষক প্রফেসর সনত কুমার সাহা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য কবি আসাদ মান্নান কবি ও গবেষক ড তসিকুল ইসলাম রাজাসহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মেলার শেষ দিন প্রদান করা হবে কবিকুঞ্জ পদক এবার কবিকুঞ্জ পদক পাবেন কবি শিবলি মুক্তাদির এছাড়া কবিকুঞ্জ ছোট কাগজ সম্মাননা পাবেন অরণী সম্পাদক কবি মাহমুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন রাজশাহী দুই সদর আসনের সংসদ সদস্য ফজল হোসেন বাদশা এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ